ఎవరు అడగకుండా నువ్వు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ పెట్టుకొని ఫోన్లో పెట్టుకొని అదే పనిగా నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నావు అంటే నీకేదో ప్రాబ్లం నువ్వు యూట్యూబుల్లో పల్లెటూరుల్లో గుడిసెల్లో ఎక్కడెక్కడో నుంచి అద్భుతమైన డాన్సర్లు రీల్స్ పెడుతున్నారు ఏ రిసోర్ట్స్ కావాలి అతనికి సో ఒక నైన్త్ డే తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి అన్న లాస్ట్ నైన్ మంత్స్లో మేము చేసినవి మీరు నైన్ డేస్లో చేయించారు మా చేత చెప్తారు కదా థర్టీ దాటిన తర్వాత అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవాలి ముడ్డి కింద ముప్పై ఏడు ఏళ్ళు వచ్చి ఇలా ఉన్నానంటే నేను ఏం నమ్ముతా చెప్పాలంటే ఏం నమ్మను వెళ్తున్న మనిషి వాడి షూస్ నచ్చలేదు నీకు ఆ షూస్ బాగాలేదు అనుకుంటావు కానీ వాడి పిలిచారు ఏయ్ షూస్ ఏంట్రా అలా ఉన్నాయి ఎందుకు రా ఇలా ఉన్నావు అని మనం రియల్ లైఫ్లో ఉండం కదా హాయ్ వెల్కమ్ టు లవ్ మౌలి పోడ్ పాడ్కాస్ట్ ఈరోజు మన గెస్ట్ ఎవరంటే నిఖిల్తో నాటకాలు ఎస్ నిఖిల్ చెప్పండి లవ్ మౌలిలో పాట ఎలా నచ్చింది మీకు అసలు ఏమంటారంటే ఇది గనక ఎడిట్ చేసాను ఎడిట్ చేస్తే మాత్రం మర్యాద కూడా చెప్తాను అంటే నాకు ఎలా ఇప్పుడు పెట్టాడంటే సచ్చినట్టు దీన్ని నేను కట్ చేయలేను చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇంట్రో ఇంట్రో ఇచ్చేసాడు ఇంట్రో ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే నేను ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చెప్పండి అంటే ఇది చెప్పారు ఇది కనుక అంటే కెమెరా త్రూ మీకు టేస్ట్ ఇవ్వలేను కాబట్టి ఐఎమ్ సారీ బట్ అపెరెంట్లీ రింకిత టెల్స్ మీ దిస్ ఇస్ ఏంటి రింకిత అది బనానా అండ్ కోకోనట్ 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 చెప్పుతో చేసినట్టుంది బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇట్స్ డీటాక్స్ చెప్పు డీటాక్స్ ఇప్పుడు నువ్వు అంత వర్క్అవుట్ చేస్తావు కాబట్టి డీటాక్స్ అయిపోయిందా లవ్ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమంటే చెప్పేస్తారు కదా చెప్పేసి ఇంకేమో చెప్పేసి అదేంటి మనకు ఆల్రెడీ అనలిటిక్స్ ఉన్నాయి పది నిమిషాల తర్వాత చూడలేదు ఏంటి మళ్ళీ కనపడుతుందమ్మా బాగా ఎడిట్ లో నీకు నిఖిల్ తో నాటకాలు లో వేసేసా వాట్సాప్ హౌ యూ గుడ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏముంది అంత అడ్వెంచర్స్ కాదు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తున్నావు ఏంటి మధ్య ఎక్కడ పడితే అక్కడ అసలు హైదరాబాద్ లో ఉండట్లేదా నువ్వు ఉంటున్నాను పని ఉంటే ఉంటాను లేకపోతే ఇందాక చూపించినట్టే గగనం మీద వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోవడం ఓకే సో అంటే సిన్స్ ట్రావెల్ కోసం అండ్ మోర్ ఓవర్ నువ్వు నీ నీ సినిమాలో కూడా నీ సాంగ్ లో కూడా కొంచెం ఈ ట్రావెలింగ్ ఇది అంతా ఉంది కాబట్టి రీసెంట్ గా నువ్వు ట్రావెల్ చేసిన ప్లేస్ ఏంటి వాట్ డిడ్ యూ లైక్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ వర్క్ ఐ వెంట్ ఈగల్ ఈగల్ షూటింగ్ రవితేజ గారితో ఐ వెంట్ లండన్ లండన్ వెళ్ళి ఒక త్రీ డేస్ షూటింగ్ అన్నారు త్రీ డేస్ షూటింగ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ షూటింగ్ జరిగింది నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉండి వచ్చాను తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని అట్లా తిరిగా భయంకరంగా ఐ ఫౌండ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో స్టూడెంట్స్ పార్ట్ టైం పనిచేస్తున్న తెలుగు వాళ్ళు హైదరాబాద్ యూత్ తగిలారు వాళ్ళ చేత లీవ్స్ అవి పెట్టించి ఒక టూ త్రీ రోడ్ ట్రిప్స్ రోజు ఒక యాక్టివిటీ ఇవన్నీ చేశా సో ఒక నైన్త్ డే తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి అన్న లాస్ట్ నైన్ మంత్స్లో మేము చేసినవి మీరు నైన్ డేస్లో చేయించారు మా చేత అన్నారు సో లండన్ వాజ్ గుడ్ ఇట్ వాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ సమ్మర్ సో వెదర్ బాగుండింది ఫిగర్స్ ఐ మీన్ వెదర్ చాలా బాగుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలి నవదీప్ గారు గురించి ఏంటంటే గారు అంటే ఇందాక ఏమో నువ్వు నేను అని చెప్పి నువ్వు స్క్రీన్ మీద ఇలా మాట మారుస్తావు అనుకోలేదు ఉన్నప్పుడు నాకు గారు 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 అని అరే ఎందుకంత కొలోక్యల్గా ఉండరు అని అనిపించేది బట్ ఇట్స్ ఓకే అంటే ఈ ఎపిసోడ్ నేను ఎప్పుడు చేయాలంటే అసలు నవదీప్ తో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఈ మనిషికి ఎంత నాకు ఒక టైమ్ లో ఎంత బీపీ రప్పించాడంటే జీలో బీ అంటున్నావా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత బల్ప్ అంటే మామూలు బల్ప్ కాదు నరా నరా ఊరుగా వాయి నువ్వు నిన్న కూడా ఇదే మాట అంటావు ప్రతిసారి మెసేజ్ చేస్తాడు మీరు అంతే లేండి మీరు మాతో ఎందుకు మాట్లాడతారు అంటాడు ఏంటి చెప్పు బ్రో అంటే నేను అడిగా నేను ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూపిస్తా అప్పుడు దీంట్లో చాటు ప్రూఫ్ చూపిస్తా నేను చెప్తాను ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు స్టోరీ ఏదో మాట్లాడ ఏదో హాయ్ అది ఇది అన్నప్పుడు అంతే లే అంటాడు ఫస్ట్ ఏమైంది అంటే నేను అంతే లే అంటాడు ఏంటి చెప్పు అంటే నేను అడిగాను నువ్వు రాలేదు అని అడే అడుగు బ్రో అంట అడగడు అడిగానని అడుగుతాడు కానీ ఒక డేటు ఇవన్నీ చెప్పడు తర్వాత నిన్న ఫైనల్ గా అన్నాను ఏంటి ఆ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా నా మీద అలుగుతున్నావు అని అలగితే మధ్య ఇండస్ట్రీలో పనులు అవుతున్నాయి ఎవరు బాగా తెలుస్తుంది 
బాగుంది అవునా కదా తొక్కలే చెప్పు కాదు సో ఇట్స్ బీన్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సిన్స్ అరంగేట్రం ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఏం నేర్చుకున్నావు మందు మనం చూసుకోవాలని నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ పక్కన చూసి వాడితే ఎలా ఉంది వాడి ఎందుకు అలా ఉన్నాడు అని చెప్పడం కాదు ముందు ఇలా చూపిస్తే చిన్నప్పుడే చెప్పారు మనకి ఇవన్నీ ఒక వేలు వాడికి చూపిస్తున్నప్పుడు నాలుగేళ్లు మన మీద మన అది మూడేళ్ళు మన మీద ఉంటాయని తెలుసుకోండి అని అది ఒక పర్సనాలిటీ ట్రైట్ ఒకటి బేసికలీ అంటే ఐ బిలీవ్ దట్ అంటే వర్క్ సైడ్ మన పని మనం అంటే సిన్సియర్గా ఉండాలి ఆఫీస్లో బికాస్ అంటే ఇప్పుడు నా గ్రాఫ్ చూసుకుంటే అంటే సిన్స్ ద టైమ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ అండ్ వెంట్ బట్ ఐ బిన్ హియర్ అండ్ దెన్ ఒక రకంగా కొంచెం స్లో అయినా ఫాస్ట్ అయినా గ్రాఫ్ ఇస్ స్టిల్ గోయింగ్ అప్ అనే ఉద్దేశంలో గోయింగ్ అప్ అంటే గోయింగ్ స్టడీ స్లో అండ్ స్టడీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అనుకో సో ఐ థింక్ దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ ఈజ్ అంటే మనం గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు లేదో మరి చెప్పాలి కదా నేను అడిగావు కాబట్టి చెప్తే నువ్వు జస్ట్ అంటే వర్క్ వచ్చినప్పుడు సిన్సియర్గా ఉండాలి అదొకటి లేట్గా నేర్చుకుంది ఏంటంటే వర్క్ లేకపోయినా మా మా నాన్న చెప్పారు నాకు ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా షారూక్ ఖాన్ది నీకోటి కావాలంటే ప్రపంచం మొత్తం యూనివర్స్ అంతా కలిసి చేస్తూ ఉంటుంది ఎన్ని సినిమా డైలాగులే అంత లేదు అనుకున్నా బట్ వన్ ఈ కెప్టెల్ ఇన్ని దాన్ని నువ్వు రెడీగా లేవు రెడీగా లేవు అని అంటావు నువ్వు అంటే బికాస్ ఐ లైక్ అంటే ఐ సీమ్ లైక్ ఆ కెరీర్ అంతే అంత లైట్ తీసుకుంటాడు అని ఏదో ట్రావెల్ చేస్తుంటాడు ఏదో పని ముష్టి కుల్ఫీ పనులు అని చేస్తుంటాడు అని అనే దాంట్లో మా నాన్న అన్నప్పుడు నేను అనుకున్నా ఏ అంటే మై మై ఏమంటారు మై డిఫెన్స్ ఫర్ దాట్ వాజ్ నాకు వర్క్ వచ్చినప్పుడు నేను సిన్సియర్గా ఉంటా వర్క్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్తాను నాకు తెలుసు వెన్ వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐఎమ్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్ లైక్ ఎవరి పట్టిన వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ చేస్తుంటానంటే అది కాదు రాదు ఓకే లేనప్పుడు కూడా మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి అనే టాపిక్లో వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ రైట్ ఐ న్యూ బ్యాక్ దెన్ ఆల్సో హీ వాజ్ రైట్ బట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక జో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ మౌలిక్ కథ నేను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో విన్నా ఏం కావాలి దీనికి ఏం చేయాలా సినిమా చూసి కథ వినేసి అవి డూయింగ్ ఇట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ అంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ బాడీ అని లవ్ మౌళి అనే కథ విన్నాను దీనికి ఏం కావాలంటే డైరెక్టర్స్ చెప్పాడు నాకు సో నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేశాను సినిమా అవ్వలేదు ఆ సినిమా ఇట్ ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు టేక్ ఆఫ్ ఇట్ డింట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మళ్ళీ ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు టేక్ ఆఫ్ ఇట్ డింట్ ఆ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బ్యాక్ డౌట్ అండ్ దే వాజ్ కోవిడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సో నువ్వు రెడీగా ఉండాలి నీకు వర్క్ లేకపోయినా అనేది అనే దాని మీనింగ్ అర్థం కదా నాకు అంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఏదైనా గోల్ ఉంటే మనం వీళ్ళు డ్రైవ్ బట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇమీడియట్ గోల్స్ లేకపోతే రోజు పొద్దున్న అంత జోష్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ రిలాక్స్ అవుదాంలే అనే మోడ్లో ఉండి నేను ఆయన చెప్పింది తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ ఇది ఇప్పుడు గోల్ వచ్చింది తర్వాత బాడీ బిల్డ్ చేసాను ఒక ఫోటో పెడితే దేనికి చేసావు అంటే నేను నా గురించి నేను చేసుకున్నాను బికాస్ హాఫ్ వే త్రూ ద ప్రాసెస్ ఐ న్యూ దట్ సినిమా వాజ్ నాట్ హ్యాపీ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ ఆఫ్ రైట్ దట్ సో నీకు వర్క్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాను అనేది కాదు వర్క్ లేనప్పుడు కూడా వర్క్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఆలోచిస్తున్నావా ఏం చేస్తున్నావు డూ డస్ ద వరల్డ్ నో దట్ యు ఆర్ రెడీ అండ్ యూర్ హంగ్రీ ఫర్ వర్క్ అయ్యి ఇవన్నీ అది తెలిసింది దట్ ఈస్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ ఐ రియలైజ్ ఇన్ మై జర్నీ గోల్ అన్నావు కదా ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి గోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో రిసోర్సెస్ లేకపోతే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ లేవనుకో డ్యూ థింక్ వీ కెన్ అచీవ్ ద గోల్ నో రైట్ నువ్వు యూట్యూబ్లో పల్లెటూరుల్లో గుడిసెల్లో ఎక్కడెక్కడో నుంచి అద్భుతమైన డాన్సర్లు రీల్స్ పెడుతున్నారు ఏ రిసోర్స్ కావాలా తనకి మనం రీ మధ్య కూడా చూసాం ఆఫ్రికాలో ఎక్కడో ఒక రాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టుకుని జిమ్ తయారు చేసి మొత్తం సిక్స్ ప్యాకులు తోటి ఉన్నారు వాడికి ఏం రిసోర్స్ ఉంది రిసోర్స్ లోపల ఉంటుంది అది ట్యాప్ చేస్తే బయటకు వస్తుంది రిసోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఆ పుష్ లేక మనం ఎన్ని కబుర్లు మనకు మనం చెప్పుకుంటాం బయటికి చెప్పకపోయినా లోపల కూడా ఉంటాడు ఎదవా వాడు చెప్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ మాటలు వినకూడదు మనం లోపల ఇంకొకటి ఉంటాడు వాడికి ఏం కావాలనేది ఈ మధ్యలో కూడా నేను దాటి బయటికి తీసుకొస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇది సింపుల్ అండ్ ప్రతి మనిషికి తెలుసు ఏ ఎంత యూనో లోపల ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది ఎన్ని డౌన్ ఫాల్స్ అయి ఉంటాయి అండ్ మనం ఒక ఒక ప్యాలెస్ లాగా ఒక చిన్న సామ్రాజ్యం క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనకంటూ బట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ మన లైఫ్లో అది తమాను అని కూలిపోతుంది ఐ థింక్ యువర్ డెఫినెట్లీ ప్రతి మనిషికే అవుతుంది ఆ టైంలో హౌ డ్యూ బౌన్స్ బ్యాక్ అది ఎక్కువసార్లు జరగలేదు నాకు ఎందుకంటే కూర్చొని ఆ పాజ్ తీస
కూర్చొని ఇది ఏంటి అసలు ట్రాక్ ఏది అని చెప్పి కూర్చొని ఆలోచించినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడెడ్ ఒక పుష్ మళ్ళీ ఒక డైరెక్షన్ కావాలి సైన్ బోర్డ్ కావాలి కదా దట్ సైన్ బోర్డ్ ఇన్ మై కేస్ వాజ్ థెరపీ ఫర్ వైల్ అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ మై మై ఫ్రెండ్స్ మమ్ మేడ్ మీ డూ సమ్ మెడిటేషన్ అండ్ షిట్ యూనో మెంటల్ క్లెన్జింగ్ ఇవన్నీ హార్ట్ఫుల్నెస్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఈ ప్రాసెస్ అవి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అవన్నీ చేయడంతో సైన్ బోర్డ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయ్యి కొన్ని సైన్ బోర్డ్స్ లేవు సైన్ బోర్డ్స్ వచ్చినాయి కొన్ని సైన్ బోర్డ్స్ ఏమో నైట్లో లైట్ వేసి మరీ చూపించినాయి దారిలో అవన్నీ చేసుకొని వచ్చాక ఇప్పటికి ఓ వెళ్ళిపోతున్నాం మనం దాంట్లోనే ఏమి ఉండదు ప్రతిరోజు పట్ట తప్పిద్ది పొద్దున్న పట్ట తప్పిద్ది మధ్యాహ్నం పట్ట తప్పిద్ది సాయంత్రం పట్ట తప్పిద్ది అసలు పట్ట మీద ఉండడం అనేది చాలా కష్టం ఎవడ వల్ల అవ్వదు అది ఋషులు మునులు వాళ్ళ కుదిరితే కామన్ మ్యాన్కి ఇంపాసిబుల్ సో వీ నీడ్ టు కీప్ ఫైండింగ్ ద ట్రాక్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఎవ్రీ మినిట్ యాక్చువల్లీ ఆ పాజ్ అనేది అవ్వదు పెద్ద ప్రాక్టీస్ అవతల కూడా చెప్పింది పూర్తిగా విని మాట్లాడడం ఒక ప్రాక్టీస్ ఇలా వంద ఉంటాయి ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు కూర్చొని సరదాగా నీతో కబుర్లు చెప్తున్నా కానీ ఐమ్ ఐ డూయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ లవ్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కొంచెం దొరకడం కష్టం ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ బికాస్ మీకున్న స్టేచర్ ఏమో కానీ లేదా మిమ్మల్ని గబుక్ మన ఎవరైనా అప్రోచ్ అవడానికి భయపడవచ్చు నిన్ను నువ్వెవరినైనా ఇంకోరిని అప్రోచ్ అవడానికి భయపడవచ్చు అమ్మో ఏమనుకుంటారు ఐఎమ్ నవ్ది లేదా వాళ్ళు ఓ హీస్ నవ్ది అని అనుకోవచ్చు How did you figure that out? For example, you friends, you friend, 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 I don't think that I have not encountered because maybe because I am like a very like I believe or I choose to be like a very like a casual guy. Casual person. I don't think that I have not encountered. I don't more relate with that particular okay. thing but I have been casual. Okay. సో యూ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ వే సొసైటీ చెప్తారు కదా థర్టీ దాటిన తర్వాత అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవాలి ట్వంటీ టూకి ట్వంటీ ఫోర్కి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మారింది బట్ ఏంటి చెప్పేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పేవాళ్ళు థర్టీ దాటిన తర్వాత సెటిల్ అవ్వాలి థర్టీ త్రీకి నీకు పిల్లలు ఉండాలి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో చింతకాయ పచ్చడి దాని పేరు దాన్ని నువ్వు ఎంత వరకు లివింగ్ ప్రూఫ్ లేని గుడ్డి కింద ముప్పై ఏడు ఏళ్ళు వచ్చి ఇలా ఉన్నానంటే నేను ఏం నమ్ముతా చెప్పాలంటే ఏం నమ్మను నేను అసలు నమ్మను అండ్ దెన్ ఐ థింక్ అంటే మన జనరేషన్ ఇప్పుడు చెప్తారు కదా చెప్పి ఉంటారు కదా ఎవరు చెప్తారు బ్రో జనాలు లోగం కా కామ్ హే బాత్ కర్ణ కుచ్ బీ కహింగే కైసి బీ కహింగే కేతా రహింగే అది కేతే రహింగే కేతా రహింగే బాబోయ్ మాకు ఏంది రాదు మీరు చెప్తారా అన్నట్టుంది చెప్తారు బ్రో పాపం వాళ్ళకి ఏం తెలుసు నేను వాళ్ళు అలా చెప్పిన వాళ్ళని పాపం అని అనుకొని బయలుదేరుతా ఉంటాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు నాకేం జరిగిందో నేను చెప్పగలుగుతా నీకేం జరిగిందో నువ్వు చెప్పగలుగుతా మన పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో చెప్పగలుగుతారు ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ బాగుంది అనుకో ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పుట్టిన మన పేరెంట్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో లెట్స్ ఏ దే హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి దే హ్యావ్ ఫామ్ దేర్ దేర్ కోర్ పర్సనాలిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ విచ్ వాస్ అంటే వాట్ వేర్ దేర్ ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్స్ అండ్ వాల్యూస్ they were told by their parents who were born in let's say 19 inka so ee data transfer 1930s world 1970s world ani chepparu 1970s world 2000s world ani chepparu ila undi so ippudu maarutunna prapancham ante ethics morals maaru basics ave ayvaithe correct ga untayi vaallu update ayi chepte oka laaga untadi chaala mandi update avadaniki choice kuda ledu ante we grew up with the internet ippudu man parents ki manaki chaala theda undi ippudu manaki next generation ki inka chaala theda undi so these guys who are like my friends who are like having kids now i don't think they ha- they know anything for them to say pillalki 20 years tarvata ela undalani veedu cheppagaligindi em ledanna feeling ante core personality cheppachu okay ila undal ra idi tappu idi right ane cheppachu gaani nu ila undal nu ela undal ani cheppadam update avakunda i don't see i don't think it's valid at least now anymore ante మరి ఇప్పుడు పెళ్లి అన్న అంటే నువ్వు ఏం చెప్తా అంటే what is your opinion on it జరుగుతో జరిగే టైం లో జరుగుతుంది అని చెప్తాను నేను రెడీగా లేనని చెప్తాను అంటే నేను రెడీ అయినప్పుడు చేసుకుంటాను దానికి ఏజ్ కి సంబంధం ఇప్పుడు మనం మనం ఇప్పుడు నా నా దాంట్లో లెట్ సే మనకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో కూడా అంటే వాట్ ఆర్ దస్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ మనం రెడీగా ఉండాలి లోపలికి ఏం కావాలో నాకు తెలియట్లేదు ఇంకా యు రైట్ నో యు డోంట్ వాంట్ మ్యారేజ్ యు ఐ నో ఐ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ రైట్ నో ఐ హావ్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే ఐమ్ స్టిల్ ఫైండింగ్ మై సెల్ఫ్ బిల్డింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎన్ని జరిగాక అసలు నేనేంటో నాకు తెలిస్తే కదా బ్రో ఇంకొకళ్ళని తీసుకొచ్చి సంఖలో పెట్టుకోవడానికి అది మనకి తెలియకుండా నువ్వు రా నాకు టైం అయింది టైం అయింది కాబట్టు
people who are getting into it need to understand exactly what is the reason they are going for it but not because of time or anything ane na point ante pelli lo problem em ledhu chesukochu esukovali na paristhiti vere ani antunna ante devu namutha there is definitely some power running the show okay there is some spirituality that is going around on every living being and we are all connected with something that we don't know yet or we don't have full understanding or i don't have full understanding i believe in temples or rituals or ev ante okay people who believe it they can go ahead with it i don't know nobody has a problem with it anta varaku undante books chalto you read books mari ekku gaadu but there have been some books that influenced me very deep even a night padukunna meditation atla ante evana you do i do when there is some kind of disturbance or sometimes in the morning ipur maamulaga lagangane phone cheyatha medike i mean chey phone medike illipothadu kada if i wake up and then there is no i mean if i'm not late or anything and then there is some peaceful time then i tend to try to sit by myself and just chill first endukante that is one more thing i've learnt i've realized lagangane ipudu ekkado ratri rojantha phone tho untam mana problems tho untam mana situation lo untam పడుకునేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏదో చూసి దాన్ని పడుకుంటాం సో దట్ డేటా వీ నీట్ అది ఆ పాజ్ అన్నా కదా అదే అది పాజ్ అంటే ఏంటి నాట్ బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఇన్ఫర్మేషన్ బీయింగ్ త్రోన్ ఎట్ యూ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఓ నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది కాకుండా నేనేం చెయ్యాలి అనేది కాకుండా నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను అని తెలుసుకోవడమే ఆ పాజ్ అని నా ఫీలింగ్ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అని నిన్ను నువ్వు అడగడం అనేది సాధారణంగా జరగట్లా కాన్స్టెంట్గా రియాక్ట్ అవుతున్నాం రెస్పాండ్కి రియాక్ట్కి తేడా ఉంది రియాక్ట్ దేనికి అవుతాం ఇది జరిగింది అది జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇది చేయాలి ఓ అకార్డింగ్ టు దెమ్ ఇది జరగాలి ఆర్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దిస్ ఐ వాంట్ దిస్ అనేది ప్రతీది అంటే ఒక సిచ్యువేషన్కి రియాక్ట్ అవుతూ ఫాస్ట్గా పరిగెడతాం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తడంలో అప్పుడప్పుడు పడి పళ్ళు రాలుతున్నాయి సో దాని బదులు అరే హౌ డూ యూ ఫీల్ అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఈజ్ అ గుడ్ టైమ్ సో లెగిసి టక్ మన ఫోన్ మీదకి ఫోన్ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓ నిన్న ఈ స్టోరీ ఇక్కడ ఆగింది సో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అవ్వ సో అది కష్టం చేయడం బట్ ఐ ట్రై టు డూ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్ పొద్దున్న లేచి కొంచెం రిలాక్స్ అసలు ఫస్ట్ నువ్వు ఎలా ఉంది ఏం ఫీల్ అవుతున్నావు నీ గురించి నువ్వు అని చెప్పు చెప్పు అని నేను అడుగుతూ ఉంటాను అలా కొంచెం అవేర్గా ఉంటే విల్ బీ బెటర్ అంటే ఆర్ బిహేవియర్ విల్ బీ బెటర్ అండ్ విల్ బీ స్లైట్లీ మోర్ ఎట్ పీస్ వెన్ డి యూ హ్యావ్ లా అంటే ఆర్ యూ ఆర్ యూ డేటింగ్ సమ్ నో వెన్ వాజ్ యువర్ బ్రేక్అప్ లాక్డౌన్ ఏంటి గురు ఈ లాక్డౌన్కి నీకు లాక్డౌన్లో లాక్ ఓపెన్ అయింది బ్రో How, how do you handle breakups, Nathir? Like, even if you have youngsters, you can't tell them. How did you handle your breakup? Was it bad? Was it fine? No, first, first question, I don't know how to tell youngsters. I don't know how to tell them. 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 Back then, this was... 20, 21, 20, 20, 20 actually. And he is too busy to write for Anandelsu. If you have time, maybe we can't have... There are many aspects. Of it. That is, it is for a legend like Sri Vanila Sita Ramashastri Garu to you know, be associated with this in our time frame. Because it is Sri Vanila Sita Ramashastri Garu to be associated with this in our time frame, in, in, in our uh, limitations. And if you know, I just took some time and went. I just took some time and went. వెళ్ళి ఆయన మామూలుగా సరే తెలిసిన కుర్రాడు కదా మనం మన అబ్బాయి ఫ్రెండ్ అది ఇదని ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్తాను రమ్మని అంటే వెళ్ళాం వెళ్తే ఆయన అది బాగున్నావు అది ఇదని నేను నేను అభినేంద్ర వెళ్ళాను వెళ్ళి కూర్చొని ఏంటమ్మా ఏంటంటే నేను ఏం లేదండి లేదు అనుకుంటున్నా అంటే ఏదైనా చెప్పండి ఏంటంటే అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్లో కథ చెప్పాడు నా డైరెక్ట్ టెన్ మినిట్స్లో చెప్తే ఆయన మామూలుగా కథ ఫస్ట్ టైం మీటింగ్లో ఇంటరు మామూలుగా వినేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ పాజ్ తీసుకొని ఆయన నీ పేరేంటి అని అడిగిన తర్వాత అవనీంద్ర అంటే ఓకే దాని పేరు పేరు మీనింగ్ చెప్పి నీకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో నాకు తెలియదు నువ్వు ఏం తీస్తావో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఈ భూప్రపంచం మీద ప్రేమ అంటే ఇది అనుకుంటున్న జనరేషన్ మొత్తానికి అది ప్లూటానిక్ లవ్ అది కాదు లవ్ అంటే లవ్ అంటే ఇది నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పింది అంత పాయింట్ ఇది ఐ డోంట్ నో హమ్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ స్క్రీన్ అదంతా నేను మాట్లాడట్లే కానీ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ అయితే ఇది అని సో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సరు లవ్ స్టో యంగ్స్టర్స్కి ఇప్పుడు నువ్వేమైనా చెప్పాలి నేను పర్సనల్గా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సందర్భానుసారంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవ్రీ రిలేషన్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఉంది 
ఫ్రెండ్స్లోనే మాత్రమే ఫ్రెండ్స్లో మాత్రమే నువ్వు చేసేది నాకు నచ్చకపోతే ఎవరన్నా పక్కన ఊళ్ళో చెప్తే వాడంతే లేరా అని అంటాం కానీ నీ బ్రదర్ తోటనో నీ సిస్టర్ తోటనో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటనో నీ వైఫ్ తోటనో నీ పేరెంట్స్ తోటనో పేరెంట్స్ పిల్లల తోట అంటారు ఎవరు అంటారు ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ నాకు నువ్వు ఇలా చేయడం ఇష్టం లేదు ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ టు హ్యాపీ విత్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ ట్రాక్ నువ్వు ఏదైనా తప్పితే మనకి డిస్ప్యూట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇదే కదా బేసిక్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా చెప్పి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంతే లేరా అమ్మాయి అని అనుమానం అందరు అన్న బయటికి వాళ్ళకి మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఐ వాంట్ యూ టు బీ ఇన్ అ సర్టెన్ వే దెన్ ఐ విల్ బీ ఓకే విత్ దిస్ రిలేషన్ అనేది అనేది డిస్ప్యూట్ కదా సో అది దట్ ఈస్ ద మూవీ అబౌట్ దట్ ఈస్ వాట్ ద మూవీ ఈస్ అబౌట్ అది నీ ఆన్సర్ నేను పర్సనల్గా ఏం చెప్తానంటే మీ యంగ్స్టర్స్ అంటే మాలాంటి యంగ్స్టర్స్కి ఏం చెప్తా అని అడిగావు కాబట్టి నేను ఫేస్ అయింది ఆర్ నా ప్యాటర్న్స్ బిహేవియర్లు ఏంటంటే మనకేం కావాలో మనకు తెలియకుండా ఇదేనేమో ఇదేనేమో అనుకొని ముందుకెళ్ళి అది అది కాదు ఆర్ ఏదో చిన్న పులిహోర డిస్ప్యూట్ అయిన తర్వాత మనం డిస్టర్బ్ అవుతాం దట్ ఈస్ ద నాకు జరిగిన దాంట్లో దట్ ఈస్ ద తంబు రూల్ తంబు ప్రా అంటే బేసిక్ ప్రాబ్లం అది మనం షిట్ ఐ హ్యాబ్ బీన్ నాకు ఇలా జరిగిపోయింది నా తప్పు కాదు ఇది అనే భ్రమలో అందరం బ్రతుకుతూ ఉంటాం నేను అట్లీస్ట్ నేను బ్రతుకుతా ఉన్నా సో నా సజెషన్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఫర్ యూ టుడే ఈజ్ ఫస్ట్ ఫిగర్ ద ఫక్ అవుట్ వాట్ యూ అంట్ మనకేం కావాలో మనకు తెలియకుండా అవతల వాడి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు మనకేం కావాలో మనమే ఇవ్వగలుగుతాం అవతల వాడు అసలు అది ఎవరైనా కానీ ఎంత తెలివైన వాళ్ళని కానీ ఏ రిలేషన్ అయినా కానీ నో బడీ కెన్ గివ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ యూ వాంట్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఇన్ మై కేస్ దట్ వాస్ ద కేస్ ఇన్ అరి అందుకే ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక పెళ్ళి అంటే నాకేం కావాలో ఫస్ట్ నేను తెలుసుకుంటే అప్పుడు రెడీగా ఉంటాం ఇవన్నీ కాకుండా ఊరికే మనకి ముప్పై వచ్చింది ముప్పై ఐదు వచ్చింది మా అమ్మ ఫీల్ అవుతుంది మా నాయనమ్మ చనిపోయే లోపు నా పెళ్ళి చూడాలనుకుంటుందంటే బిస్కెట్ నువ్వు ఇవన్నీ కాకుండా నాకు చందమాబులో నవదీప్ గుర్తు వచ్చాడు ఒక చిన్న సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కదా ఆ చిన్న స్లాంగ్ తో ఇవన్నీ కాకుండా నేను చెయ్యాలి అది చెయ్యాలి అది ఇది అంటే దొబ్బది దొబ్బలో తెలుసుకోరు అదే ఫస్ట్ అంటే అంటే ఇప్పుడు చూడు అంటే అంటే అనుకుంటే టైం లైన్ ఉండాలి కదా నాకు దీప్ ఇప్పుడు ఈ సర్టెన్ అదే నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ గా నీకు ఏం కావాలని నువ్వు తెలుసుకుంటే అంత ఫాస్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు నీకు ముప్పై ఏడు వచ్చా నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోలేదు నీకు ఏం తెలుసుకోలేదు తెలియలే ముప్పై నాలుగు దాకా తెలియదా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా మనీ <laughs> ఉన్నాయి <laughs> 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 పాలిటిక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి జనాలకు ఏదన్నా ప్రజలకు ఏదన్నా మంచి చేయాలనుకోవడం అనేది పాలిటిక్స్ డెఫినేషన్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ నువ్వు చెప్పిన ఎన్టీఆర్ గారు ఎంజీఆర్ గారు అంటే మనకి మన కల్చర్లో హీరో అనేది ఒక డివోషనల్ మ్యాటర్ అంటే నా అభిమాన హీరో గురించి నేను చొక్కాలు చించుకొని నేను కూడా అంటే దట్ ఎమోషన్ దట్ ఇండియన్ ఆర్ మోర్ ఇన్ తెలుగు మన జనాల్లో మన ప్రేక్షకుల్లో మన అభిమానుల్లో మన సినిమా అభిమానుల్లో హీరో అభిమానులు సినిమాలో వాళ్ళ క్యారెక్టర్లు చూస్తూ వాళ్ళ పర్సనాలిటీని బయట అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకి రక్తాలు జీవితాలు దార పోసే అంత ప్రేమ ఉంటుంది అది వీళ్ళు దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ బిగ్ స్టార్స్ గెట్ సో అవన్నీ చూసి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉంటుంది సో రకరకాలుగా అప్పుడు మహేష్ బాబు గారు హార్ట్ ఆపరేషన్ చేపిస్తే చిరంజీవి గారు యూనో బ్లడ్ చిరంజీవి గారు కూడా పాలిటిక్స్ అండ్ దెన్ బ్లడ్ బ్లడ్ ఏంటి బ్లడ్ బ్యాంక్ సో దెర్ ఈస్ దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ దట్ యూనో వీ కెన్ గివ్ బ్యాక్ లైక్ బిగ్ స్టార్స్ కెన్ గివ్ బ్యాక్ అండ్ బీ ఆఫ్ సమ్ సర్వీస్ టు ద కామన్ మ్యాన్ నాట్ ఓన్లీ దెర్ ఫ్యాన్స్ టు ద కామన్ మ్యాన్ ఐ థింక్ యాక్టర్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ద ఇంటెన్షన్ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఎమోషన్ ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అంటే ఎంటైర్ జర్నీలో ఎవరికైనా ఒక పొలిటీషియన్ కానీ ఒక యాక్టర్ కానీ ఒక యూట్యూబర్ ఎవరికైనా సరే తెలుసు ఈ నెగిటివిటీ అనేది ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది ఏం పని లేని నా కొడుకులు అందరు కూర్చొని కీబోర్డ్ చేతిలో పెట్టుకొని అన్నా ఇదంట కదా అన్నా అంటారు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయరా దెన్ దీస్ పీపుల్ సమ్ ఈ కొంతమంది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఈ కీబోర్డ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ
ఇప్పుడు నీకు నేను తెలియదు నేను యాక్టర్గా తెలుసు నేను నచ్చితే నచ్చాను నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అది ఎంతవరకు స్క్రీన్ పైన మన యాక్టింగ్ లేదా మన సినిమాలు బట్టి ఉంటుంది లేదు నాది ఏదో న్యూస్ చూసావు నేను నీకు నచ్చను ఓకే అందరూ ప్రపంచంలో అందరూ ఎవరికి ఎవరు నచ్చలేదు ఎందుకు నచ్చుతారు ఏం పని లేదు అదే నాకు కానీ ఎవరు అడగకుండా నువ్వు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ పెట్టుకొని ఫోన్లో పెట్టుకొని అదే పనిగా నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నామంటే నీకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఊరికి రోడ్ మీద రే అంటామా మనం అనం కదా ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇఫ్ అటు నుంచి వెళ్తున్న మనిషి వాడి షూస్ నచ్చలేదు నీకు ఆ షూస్ బాగాలేదు అనుకుంటావు కానీ వాడిని పిలిచారు ఏ షూస్ ఏంటి రా అలా ఉన్నాయి ఎందుకు రా ఇలా ఉన్నావు అని మనం రియల్ లైఫ్లో ఉన్నాం కదా సో మై పాయింట్ హియర్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ గో టు అ మెంటల్ హాస్పిటల్ దెల్ బీ పీపుల్ సేయింగ్ ర్యాండమ్ షిట్ టు ర్యాండమ్ పీపుల్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ అసలు లింక్ సంబంధం లేకుండా వాడు ఇచ్చిలాగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు మెంటల్ హాస్పిటల్లో సో వాడి మీద నువ్వు జాలి తప్పి ఇంకేం చూపిస్తావు ఇంకేం చూపించడం లేదు కదా ఎందుకు వస్తుంది కాపు వాడు ఏదో పిచ్చడు ఆగాడలే అనుకుంటారు సో ఆన్లైన్లో నీకు సంబంధం లేకుండా ఎవరో నేను ఏదో అంటున్నారంటే దాన్ని ఐ కన్సిడర్ ఇట్ లైక్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ ఇప్పుడు అది ఓకే అనే సింపతి తప్ప ఇంకెంతకంటే ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఏం పెట్టుకోకూడదు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డజన్ థింక్ లైక్ మీ ఆర్ ఐ మీన్ మేబీ అటు ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఉంటారు వాళ్ళు ఏదో పెడతారు దానికి వీళ్ళంతా కొంచెం చాలా అనవసరమైన ఇది చేస్తుంటారు సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ required but i don't think that should be taken so seriously also if you but evaru thodana problem vaste aadu edo chinna pillalu ala behave chestunna chinna pillalu edo chesar anko vaalla meeda kopam raadu manaki phone le anukuntam ledha vaani saddhi cheptam pichod edo chesar anko inka challe paapam ani jali badi odilesu inka anta kante emotion dan pen spend cheyadam waste vaalki em cheptam anukuntam em cheppalam vaalki anta waste late anko waste because there are some times you know we even simple bro evaru emi teliyakunda boorike vachi avathara meeda raadu lesthe manaki em vastundi manaki unna problem so i don't think they'll realize that what i can tell to the other each side unna valge entante sympathy to ela feel ayyo listu better and monna nenu prakriti garu i think you know prakriti garu podcast podcast chesinappudu i asked her a question saying but they are not my audience they are willing to see you no way example because you're sitting on my chair they are willing to see you after 20 years ippudu but if same samantha or if same oka uh, heroine kinda continue chesthe మన ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏజ్ బట్టి రోల్లు మారుతూ ఇవాల్వ్ అవుతూ రావాలి యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడానికి ఏమి ఉండదు అంటే నీ ఏజ్ బట్టి హౌ యూ లుక్ బట్టి హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అవుతుంది అనేది నువ్వు మాడిఫై చేసుకుంటే ఇవాల్వ్ అవుతూ రావాలి టైంతో పాటు మనం ఇవాల్వ్ అవుతూ రావాలి కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఈ ఏజ్లో అయిపోతే అట్లా ఏం లేదు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ షో ఆన్ స్క్రీన్ కదా లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు కెరియర్ స్పాన్ ఆఫ్ హీరోయిన్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ yeah it is slightly male ante that's what older heroes kuda younger heroes unnaru ada okay debate ad okay chuse vallu adantha okay gani a point entante ipudu ah 10 years ayipoyindi kabatti inka nenu jodnu ane question ledhu na feel vaalla alan roles or whatever the role is not just about being aged that's not what i meant what i meant was see how you look in a certain time and what kind of films are coming at a certain time and what do you how do you want to portray yourself on screen anedi evolve avutu vastunte they'll watch the old the, the more character the more years that i have seen you on screen and you have been entertaining me in different different characters and i and uh, doing a good job but rekha garu shaban azmi garu dabu garu pudi hindi lo chuste vaala adbhutamaina cinema lo vachini ee madhya so it's about what character you are portraying at, at a given time and if it is entertaining and you fit the bill i don't think they'll say ah 10 years ayipindi nenu inga chodna ne edhe undadu rami krishna garu ah rami krishna garu rami krishna garu so it's about evolving with time and doing what matches you in that vibe in that in that film so epudaina i mean we are almost ending ending the podcast epudaina ni kanipinchindi ayi antaru nenu ila ila actor avutanu itla manchiga ila survive avutanu survive avadam ketteyte survive avutu nee kante oka identity ni create cheskoni ee industry lo nu survive ayina vallallo one of the best personalities according to me and the i f- <laughs> ante it's congratulations to you navdeep because it's not easy thank you you've come a long way yesterday nen evartho discuss chesinappudu that i'm doing podcast with you ante they were like he's he's out there standing for himself maya bhai atu telusukundam ani audience em anukuntunaro ani nen leptuna kada okay okay no majjalo mara kada first time manam chusukovali exactly so you've been there doing that kudos to you cheers to you ikka meedat nunchi how ela chodabothunna ani like how we are going to see navdeep in the coming years so as an actor ga personality we have spoken so much about ante enti ela feel anadantha undi but now i would like to say 
యాజ్ అ ఫిల్మ్ యాజ్ అంటే యాజ్ అ కెరీర్ లైక్ ఒక యాక్టర్గా ఓన్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా చూస్తే మై గ్రాఫ్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ లైక్ హియర్ అండ్ దేర్ సో ఫస్ట్లో వెన్ ఐ డిడ్ సమ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు అంటే వాట్ పీపుల్ లైక్ టు ఇప్పుడు ఏంటి రాని అవుదీప్ ఏంటి ఏం ఏం నచ్చినాయి అంటే దిల్ దిల్ సే గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి చందమామ ఆర్యా టూ ఇలాంటి అంటే మిగతా అన్నీ కూడా ఓకే సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ సో తర్వాత ఏదో ఒక పాయింట్లో ఐజ్ లైక్ ఓకే వచ్చిన వాటిల్లో సర్వైవల్ కోసం మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి సో ఉన్నట్లో బెస్ట్ చూస్ చేసుకుందాం అనే థాట్ టుక్ ఓవర్ మై కెరియర్ and i have done some unnecessary waste bullshit films bullshit roles which are not ate idara ni vartu ani nannu nenu adakkunta cheseskuntu elle survey avali survey avali adi ekado chinna pulihora anta tayarayindi so chaala rojul tarvata ante this love only what i'm doing is thoroughly it is written for me it is completely me ante chusi what we feel. obviously we will feel but what other people at third parties chusinappudu it is hard to imagine anyone else in this doing adi ane feel ochi so ekkado entante ippudu kadha vintunnappudu complete ga adi nannu nenu chusukogalugutunana am i ippudu for example new sense also when we did and then have you seen it chusam yeah, yeah. dahal i have seen uh, so it is like ante oka conviction tho kadha vinnappudu oka oka local nunchi okati idi mand idi mand ani ekkado inipistadi danni kappesa inta munupu దాన్ని కప్పేసేసి అది కాదులే అంటే ఫస్ట్ కథ విన్నగానే ఇది నచ్చిందా నచ్చలేదా మనం మనం చూసుకుంటున్నాము అనే థాట్ నెగిటివ్లో ఉన్నా అంటే మా పాయింట్స్లో లోలో ఉన్నా అది కాదు పలానా బ్యానరు లేదా పలానా సర్వైవలు లేదంటే ఇంత టైం అయింది ఇప్పుడు చెయ్యాలి ఇవన్నీ వేరే ఇవన్నీ పెట్టుకొని వేస్ స్కేళ్ళు తిప్పుకొని దానికి అనుకూలంగా చేసినవి ఉన్నాయి నవ్ దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ నవ్ అంటే ఎలాగో ఇంత టైం ప్రశాంతంగా ఉండి స్టిల్ దేర్ అండ్ దెన్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఐ థింక్ నవ్ యూ విల్ సీ ఏ డిఫరెంట్ నవ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ వర్డ్స్ యూల్ సీ డిఫరెంట్ కంటెంట్ అండ్ ఇట్ వోంట్ బి లైక్ ఎందుకు చేసేది అని ఫీల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నేను కూడా ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టు చేస్తానని ఒక నమ్మకంతో ఉన్నా సో లెట్ సి హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బికాస్ యాజ్ ఐ ఆల్వేస్ సే యూ దట్ వన్ పర్సనాలిటీస్ వేర్ చిన్న పిల్లల నుంచి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ దే లుక్ అప్ టు యూ అండ్ యూ బిన్ దేర్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ హుమిన్ ఇయర్స్ అండ్ దట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ అబౌట్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఇన్ నీకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక త్రీ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఐ వాంట్ టు అంటే త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ బడి బట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ బడి బట్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ బికాస్ దర్ ఆడియన్స్ క్యాన్ రిలేట్ బయట ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి అంటే ముగ్గురు పేర్లు చెప్పాలంటే ఐ వుడ్ సే I would say Kanna, Siri and Rana, like because you said three, obviously I have, like luckily one of the best aspects that the universe has given me is my friends. Adi, malli, 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 naku emphasize, re-emphasize out to me on the, so I would say Karthik, Siri, Kanna, Rana, Meetha Vald, my personal friends, Meetha Vald, Prakshakulu, Telid Gavati, Uh, regarding love molly something he has done something for me which uh, i didn't ask him to but just because he was my friend and he wanted to do something for me from since a long time and then like untadu kada mana valake edo cheyalani so he did something for me you know soon so yeah these are the i people. think he is a very good per- ante chaala person yes very nice person and very so is bunny so is charan so is so are so many people but since in this incident we are talking about and i think like to th- coming to bunny garu like the entire everybody knows It knows until somewhere, you know, uh, the relationship both of you shares like, like, you know, love brothers, kind of like, you know, the way he, re- the way wow. he, re- uh, the way he reshares your wow. <laughs> story. Wow. And I think many people, I think Chala interviews, Ladi, sir, I don't want to talk about it. But uh, moving on, I wish you all the best for Love Moly. Thank you. I wish only success and more, more, more love to you. The same to you, Mr. Nikhil Vijayendra Simha. Ma, they won't do it. Allah, I'll do it. Interviews, just come to you. I'll do it. Chala Mandi Nila Genubu. Chakkati. వాళ్ళ లోను వాళ్ళ లోతుల్లో ఉన్న లోతుని నువ్వు యూట్యూబ్ లోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఇందాక నుంచి ఏదో స్విగ్గీది ఏదో వస్తారే ఉంది పత్రాన్ని తొందరగా గిఫ్ట్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ది సెలబ్రేటింగ్ బ్రో ఏంటి కేక్ ఇది సెలబ్రేటింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ నమ్ది ఓకే 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 అరే ఓకే 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 అరే నీకు ఒక విషయం చెప్పనా మొన్న మా అక్క సేమ్ ఇదే కేక్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టైం నువ్వు ట్రై చేయరా అంటే టూ మచ్గా ఉందని చెప్పి చాలా నచ్చిన కేక్ 
దిస్ బీయింగ్ ఇన్ సింక్ విత్ ద యూనివర్స్ అంటే ఇదే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్లేవర్ కేక్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ నుంచి తిన్నా నేను అద్భుతంగా నచ్చింది నాకు ఇది థ్యాంక్ యూ వరల్డ్ Yes. Wow. Thank you so much Navdeep Garu for coming. Please, Thank you so much Navdeep for coming to my show. Finally we did the podcast and I wish all the best to love love Molly. More and more love to you and more and more girls to you. Hey. <laughs> and I wish only success and love and I hope that uh, you'll be the same person. Ilage sarada ga aartu paartu nalugurni navvistu. Happy ga undan manasputha korukuntu. This is Nikhil Vijendra Sima signing off. Signing off. Thank you. Molly. Molly to Lolli lo malli kaladu. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు గివ్ గివ్ ఇట్ అ బిగ్ థమ్స్ అప్ కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ షో ఆల్ ద లవ్ టు లవ్ మౌలీ అండ్ ఐ లవ్ ద సాంగ్ సో అలాగే మీరు కూడా యూజ్ ద సాంగ్ ఇన్ మూర్ డూ మోర్ కాంటెంట్ రీల్స్ అండ్ ట్యాగ్ నవ్ దీప్ హీస్ రీషేరింగ్ దెమ్ ఆన్ హిస్ స్టోరీస్ యాజ్ వెల్ నేను కూడా మంచిగా ఒక రీల్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా సో అంతటి వరకు దిస్ ఇస్ నిఖిల్ విజయ్ సినిమా సైనింగ్ ఆఫ్ లవ్ యూ ఆల్రామ్ చరణ్ గారు కానీ లేదా వరుణ్ గారు కానీ లేదా నీహా కానీ వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారంటారా నీ అవసరం రాజకీయాలు ఉందా నీకు అనిపించి వస్తే వీ ఆర్ వెల్కమ్ కళ్యాణ్ బాబు లాంటి వాడు కనుక ఒక రాష్ట్రానికి అధినేత అయితే గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంటుందో రియల్ సర్వీస్ అంటే కళ్యాణ్ బాబు చెప్తారు ఐ వాంట్ సి హిమ్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అనేది ఒక ప్రీ ప్లాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం జరగబోతుంది అనుకో ఖచ్చితంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో టీడీపీ జనసేన అలియన్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది అనేటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ చేయడం ముందుకెళ్తుంది